等这次工资上市，回国就给你立个功。苏姨，你说笑了，为公司效力本来就是我应该做的。薇儿，你跟妈什么时候回来？怎么，会议才刚刚结束，就催冉冉回国了？今晚的飞机，明天一早就到，等回去就给你俩办婚礼。你跟他聊，我去车上等你。好。喂，小明，我知道啦，我会照顾好我跟苏怡的。苏怡，谁啊？你们今晚怎么样啊？谁啊？谁啊？苏怡，终于弄死你了。嗯。沈南啊，算你命大，碰到我们顺手集团的董事长，不然你这条命可就救不回来了。国内几大世家的掌权人都递了请帖，想要见一见您这位圣手集团的新任负责人。不见，苏家的事调查清楚了吗？已经查清楚了，三年前害您的人就是魏冉。今晚苏氏集团要在年度大会上做股份切割，集团董事长变更为少爷，而且少爷要将百分之二十的股份落在魏冉名下。他做梦。找到圣手集团新负责人了。抱歉，孟总，他行踪不定，我们一直没有机会碰上。不过，听说他今日回国，我立刻安排递交请柬。倩倩的病不能再拖了，你务必把那个人……哦，不，不好意思啊，你为什么会在我的房间？你的房间？这明明是……不好意思，这个年纪不太适合玩酒店偶遇、投怀送抱这一套吧？你这个岁数，也不适合当小白脸出来秀。孟总，孟总，一天之内，我要看到圣手集团的负责人出现在我面前。哦，使劲，苏总，我来不及提醒你，走开。去苏氏。三年了，终于等到今天。我的宝贝是三年一树。林、嗯、呀，效期已过，等跟徐展明结完婚，再送他去见苏英那个老不死，整个苏氏都是我的。哎，我前阵子听说。第一国手张老去世，听说他的关门弟子继承了圣手集团。苏轼是做制药生意的，要是能搭上圣手集团，那在西城不意味冲天了、啊。先拿下苏轼，再跟圣手合作，整个西城都是我的。阿、嗯、明，阿、啊、明、啊，跑到这儿来赌情境了，不怕我自己手不手软啊？怎么？我表妹跟着你到我这里，表哥要听的是啊。今天除了发布会以外呢，我还会向媒体们宣布我跟然然的婚期。表哥这下可以放心了吧？嗯，这还差不多嘛。走。大家好，欢迎各位来参加苏氏集团董事长变更大会。借此机会呢，我想宣布一件特别重要。谁说苏轼要换董事长了？谁说苏轼要换董事长了？哦，海明，你还活着？我当然还活着。可是，然然说，当年亲眼看见你被创下高价，我找了你两年都没有找到。怎么可能？怎么可能？苏英不可能活下来的。
，我命大被人救了，但车祸以后，我这脑子有点不太好，最近才想起来很多事情。苏姨，赶在股份分割回来，这么巧呀？你是个什么东西？我跟着我儿子在说话，轮得到你插嘴？妈，这是然然啊，是我的未婚妻，之前还是您秘书，您看看。啊，我不记得了。少爷，不然车祸后间接性失忆，性格也变得有些形容不差。医生说了，不能刺激他，否则会有生命危险。妈，对不起，都是我的错，都怪我。走，咱们回家。妈，你呢？现场那么多记者，还有你些什么所谓的名人酒会？你让古文亚会开一窗吗？苏氏集团的股份不会被分割，既然我回来了，那董事长的位置也不会再变更。嗯，真的是苏董。赵总，苏董，您竟然还活着，今天真是个好日子。苏董，您看您不在的这三年里，蒋明把公司打理的也挺好。您大病初愈，比如休息。对呀、啊，这个股东变更大会。我觉得还是继续就好，对吧？是啊。就算你侥幸没死，又怎么样？我就不信，这帮老狐狸会愿意把到手的利益还给你这个老不死的。听说圣手集团的负责人今晚会出现在这。是。把他找出来。哇，他这个龙生集团总裁特重要。听说龙生集团总裁的身份证明，西城四大家族邀约都不给面子。今日他为什么会来苏家里？听说圣手集团的总裁今晚到现场，可否引荐？圣手集团。高总是不是误会了？我们从未和圣手集团有个来往啊。不是的，阿米。顺手集团的总裁，我早就接触过了，他也答应今晚会来晚会的，可能有什么事儿耽搁了吧？啊，原来是魏总准备的惊喜啊！魏总真是年少有为呀，不愧是我们苏氏的中流砥柱啊，也是我们小徐总的贤内助。你约了顺手集团的总裁啊？苏姨，虽然您不记得我了，但我却一直都记着您啊。您现在回来了，这董事长变更一事，确实不能这么草率。各位叔叔伯伯，由我贸然做主，董事会咱们明天再召开，决定董事长和股权变更一事。咱们今晚好好陪高总。OK。高总，一会儿张总就来了，我带您体验一下。来。来来来来来，恭喜高总，高总，恭喜恭喜恭喜！高总这会儿，老不死，我能弄死你一次，就能弄死你第二次。嗯、苏氏集团的前任董事长有点意思。元娜，你这是干嘛？阿、啊、明、啊，苏姨现在回来了，虽然失忆了。也不太喜欢我的样子，嗯，我们两个又没有结婚，住在一起去什么？你这叫什么话？苏家那么多房产，谁说妈一定回来住呢？而且我们都要结婚了，可这里是苏家的祖宅呀。那又怎么样？迟早是来我来继承。妈之前那么喜欢你，虽然她现在忘了，也知道能接受。这样，我派人去把邻居的别墅打扫干净，让妈搬过去。我们都去看看吧，妈一定会高兴的。嗯，哎，我去吧。嗯，怎么是你们啊？我回自己家，有什么问题吗？让开！你敢命令我？你算个什么东西啊？你又是个什么东西？苏姨，你又打我。打了？难道还要挑日子吗？挺有自知之明的。既然东西都收拾好了，那就马上滚出去。妈，你干嘛
。妈，你干嘛？他不是要开股东大会吗？我来接你。你怎么这么不小心啊？是看到我回来太激动了吗？是是,是,是我自己不小心。苏怡特意回来接我们去开会，别耽误了开会时间。你这是要我搬走啊？哈、啊，苏怡哪儿的话呀？我是总经理，还是阿明的未婚妻，当然要一直留在阿明身边。来商量点吧，疼不疼啊？我离开公司已经过去了三年，这三年，展明并没有继承我在公司百分之三十四的股份。如今，我仍然是公司最大的股东，所以我不同意变更董事长，并且要收回苏氏集团，一切是我的决策权。我说完了，谁赞成，谁反对。我反对。我反对，苏怡，您不在叫我什么？苏董，您不在的这三年都是由展明代行公司权利，所有的合作都是展明谈下来的。您现在突然要收回展明的决策权，有损公司的利益，那又怎么样？我是大股东，最终决定权还是在我手上。您是拿大股东的身份压我吗？我不是想，我就是在用大股东的身份压你。于经理说的对，苏董明不在的这三年，公司全靠展明。你说他是您的亲人，就算他是个外人，您的卸磨杀驴的手法也太厚了。卸磨杀驴。进来，苏英，你要干什么？卸磨杀驴。从现在起，你不再是公司的股东。苏英，就算你是大股东，你也没有权利这样做。苏氏集团有百分之三十四在我手中，百分之二十在展明底下，剩下百分之十三。在各位股东和各个管理层手中，剩下百分之三十三在外面公开市场。我已经收购了除你们之外所有管理层手中的股份，还有外面公开市场的大部分散股。如今，我在公司股份占比为百分之六十七，拥有绝对。魏然，你没见妈，男人之前是你的秘书啊！你不在公司的这段时间，都是他帮前帮后，这没有功劳也有苦劳啊！你不能说让他走就让他走，你在质疑我的决定？妈，你变了，男人不能走。阿明、啊，苏怡，别为了我吵架。好、啊，那你给我一个他不能离开的理由。我要张总谈合作，他是顺手机的人。顺手机，根本没有什么。张总没动。既然顺手集团的是他的关门弟子，他也不信任。我我还认了高总，他是龙生集团的人，没有我，苏氏拿不下龙生的订单。就凭你，妈，你凭什么看不起男人？好，既然这样，只要男人拿下跟龙生集团的合作。就证明我们没有问题。到时候你不但不能让然然走，还要把公司的一切交给我，苏氏的一切交给我。那就祝你们马到成功。阿姨，哎呀，别为了我跟阿姨置气。我妈怎么能那么对你？唐助理说了，阿姨是因为车祸才导致脑子失忆的，我不介意的。然然。我们一定能拿下龙生的合作，我帮忙帮忙去一的。好，阿米，还是你对我最好。谁要跟你这个蠢货结婚
。您要对付魏冉，何必这么麻烦？就连少爷也被波及了。他跟魏冉在一起这么多年，被那个女人哄得五迷三道，想让他看清真面目，是必要跟着受两罪。而且，当年要害我的人。想要揪出背后的人，必须要防场，要打脸。好，明白。龙生集团高总来电求医，说是孟总的女儿病重，希望您上门去看看。原来师傅让我去见他，是因为孟总的女儿。如果当年囡囡没有丢，现在也跟阿明一样大。苏董，您放心，我一定会尽全力找到小姐的。都已经过去这么多年了，他应该早就不在了。狗不是长眼睛，你瞎呀？弄脏我的鞋子，你赔得起吗？哎，然然，别生气了，跟这种人置气啊，掉身份。我去给你买新鞋，你喜欢那个品牌啊，出了新款，把店给你包下来，你随便挑。阿明、啊，还是你宠我，看看他现在变成什么样子。你这么轻易就想走啊？把我的鞋舔干净！你这个贱人，我跟你说话你听不到吗？哎，哎呀妈，你干嘛？徐展明，你的家教呢？跟这个上不了台面的东西欺负一个姑娘，你还算个男人吗？孩子，孩子，没事吧？妈妈，妈妈，啊，原来是个神经病啊！唐林，把他送到收容所或者精神病院去，免得毁了我们苏氏的形象。就是形象。你们还有形象啊！苏轼的脸面早就被你们这堆是非不分的东西给丢光了。孩子，你的家人呢？你妈，你看他这些干嘛？要是囡囡没有丢，现在跟这姑娘……我再说一次，我们已经失踪二十多年了，这辈子不可能找回来了。妈，你打我，想让我放弃找囡囡？啊，唐林，把他带回苏家。我看这姑娘挺合我眼缘，顺便把律师找来，我要正式娶她为养女，把我名下所有的财产全部都。妈，你别胡闹了。我有爸爸。我就说这个女的是神经病。妈，你开玩笑也要有个限度吧？你看最后你回来简直。OK， 阿、啊、明啊，苏怡现在心情大变，先是把吃了公司股份，不让你住院董事长，然后还把财产给一个外人。哎、啊，你别烦我。阿、啊、明啊，我这是心疼你、啊，你对阿姨这么孝顺，但她却那样对你，为了一个外人指责你。哎，还没有走吧？已经把所有人赶去了，小姐不骗我的。医生说，倩倩的自闭症已经越来越严重了。她常年在国外，对西城一点都不熟。她要出什么意外，你们全部给我滚出孟家！小姐是小姐，莫总，小姐回来了。倩倩，你去哪儿了？妈妈。妈妈。找到妈妈。你们全部都去给我查，他今天在外面遇到了什么人？是。老婆
又在想二十五年前的事。当年要不是医院那场大火，楠楠也不会的。他当时根本就不在运营室里，一定是很早就被人救走。我按照您的吩咐去查了，如您所料，当年那场大火的确是人为的。早在二十五年前，就有人想害我。妈，你怎么回来？怎么，我不能回来？苏家在西城有五栋别墅，全部都在我的母亲。徐展明，这是我的。好啊，明。苏姨说的对。这苏家的天下都是他打下来的，我们做小妹的不能跟他们生气。苏姨，你身体还没康复，要不以后我来照顾你，你会早日痊愈。是吗？嗯，那既然这样，茶凉了去换一杯。啊，好呀。哎妈，这么好的儿媳妇，你打着灯笼都找不到第二个，您还是对她好点吧。苏姨。对他疼着。水这么热，想烫死我！妈，你不要太过分了。阿米，阿、哎、姨，这是病犯了。我去给你拿药。这么逆来顺受，怪不得阿米喜欢你。连我这个当妈的话都不听。男人嘛，吃谁的奶，听谁的话。阿姨，你觉得呢？妈，然姨对你这么好，你为什么这么对她？想当绿茶半柔弱，我就让你半个够。我告诉你，只要我还活着一天，你魏冉就进不了我苏家的门。当然，如果你想就这么一直不清不楚的跟着展，也随你。不是要拿下龙生的订单吗？明晚八点，听说酒店，希望你能证明自己的价值，拿下龙生的订单，留在宿舍。老不死的，迟早弄死。哎，这就是西城最豪华的酒店，真幸福。徐展明这个废物，掌管苏氏集团三年。连张亲属 VIP 卡都弄不到。苏英那个老女人是有点社交能力，靠她的福啊，这里都是我们的一套。今晚上龙生的人会出现在这里，我们一定要抓住机会。哎，怎么是他呀？就是这个贱人，害我在苏英面前哭了出来。贱人，今天怎么没去修人所里洗澡呀？有几分姿色。嗯，脑子不太好。嗯，哎，城头好像有一群老乞丐，好像有点劈卡，把他送过去。这主意不错啊。来，住手！妈妈，妈妈。哎呀，那天就是这个傻子追着苏姨喊妈妈。苏姨，我也是怕你受到伤害嘛。他呀，肯定是跟踪你，一直追到了这里。苏董，你这什么垃圾都往家里面带。徐展明要是知道你带个傻子过来分他财产，他怎么想？苏家的事还轮不到你，轮不到我来操心。我妹妹。对你们苏家掏心掏肺，你们这样对他，你们要是不喜欢我妹妹，可以直说 OK。喜欢他的，从城头排到城尾，三圈数不过来，轮到你们苏家来糟蹋 OK。是啊，我是不喜欢。五百万，买你跟我儿子分手。哎，苏姨，我表哥他说话直，一时间冲撞了你。我跟阿明的感情怎么能用钱衡量呢？这。苏姨，这老女人竟敢破坏我的记忆，拽着苏家股份撒手
，竟然还帮着外人来欺负。谁会料到他能死里逃生？对我的态度还差很大改变。你说，他会不会是发现三年前的车祸是我们做的？不可能，所有的痕迹我都抹干净了。苏英会。大庭广众之下弄死他是不容易，不过啊，能吃个苦头是可以。你怎么一个人跑出来了？你的家人呢？说脉象后反应，这孩子有自闭症了。妈，妈。你看这样好不好？你呢，就在这儿乖乖等我，还是去帮你找你的家人，或者你可以告诉我你爸爸的联系方式吗？妈，妈，你看这样好不好？嗯，你呢，就在这儿乖乖等我，阿姨去处理一些事情就回来。是你的女儿，多谢你照顾我。哎，她有这么严重的自闭症，生活不能自理，你一个当爹的连人都看不住啊！你知道她得了什么病？她妈妈呢？死了。她应该是从小太过缺乏母爱，所以才封闭了所有其他的情感，才会变成现在这样。你就应该多陪陪她，不然。他的症状只会越来越严重。对了，治病。王林，等会儿见到高总，记得帮我约好时间，我要去拜访卢山琴。你走。妈妈，妈妈。怎么又偷偷跑出去了？妈妈。你喜欢他？孟总，圣手集团那边来消息，说是约时间上门为小姐治病。不用了，那你乖乖在家等着，爸爸去把妈妈找回来。嗯、看到我，苏英跟丽莎，你呢？继续。我已经迫不及待想看到徐展明发现这件事后的反应了。傻逼亲爹啊！他能允许自己的亲妈年纪这么大还出去给他找个便宜吗？等着等徐展明。世界上最劲爆的功夫，一滴下去就要打个爽啊！我们这么久没见了，我还说让咱们自己自己弄。讨厌！姓苏的，苏的这么久，怎么帮他开开荤吗？<笑>老太婆很有钱，只是不愧是苏氏集团的董事长，保养得当。对，一定比那些小姑娘。老太婆，老太婆，你想好？想好。想好想好
么事情？赶快老实好事。要你命的人，我已经报警了，还不给我滚！什么？苏英，苏英。给我调出酒店的所有监控。你是谁？是你。是你，苏冰，你妈，杯杯酒，不可能的，杯杯酒是展明给我的，他，他怎么会对我用这种下三滥的手段？所有人都看见他进去，苏家脸他都不要，我还顾着他干嘛？苏董，不如我们来谈个条件，我可以帮你解决门口那群人。什么条件？我们家倩倩一般不会主动跟别人讲话，我让你以倩倩母亲的身份嫁入孟家。等倩倩变好，你就可以离开，我会给你不菲的报酬。孟先生，都多大年纪了，还玩霸总虐恋小朋友那一套？走了。不见啥。苏总，请问你为什么会和一个陌生的男人在一起？苏总，你昨天那业务上交失，是跟这个男人在一起吗？妈，你昨晚真的跟这个男人在一起了吗？就是苏姨，他展明对你那么孝顺，你怎么如此对他呢？不是找了几个保安吗？为什么又变成这个男人啊？如果各位没失忆的话，我现在应该是单身状态，跟谁在一起是我的自由吧。苏总，那您是承认跟那个男人的关系了吗？苏总，您是打算再婚了吗？苏总，可以给我们介绍那个男人谁吗？介绍一下吧，介绍一下吧，介绍一下，介绍一下。妈，他到底是谁？他是我的合作伙伴，盛守集团的负责人，孟先生。我和孟先生洽谈公事，也需要向你们报备吗？圣手集团？不可能！怎么？你见过圣手集团的负责人？来、哎
我昨天亲眼看到他跟这个男人，什么情？哎，什么样的人就有什么样的心思，龌龊不堪的人看什么都能相信。我和孟先生干了什么，你还终一清二楚？在我身上安了摄像头，你是变态吗？妈，你昨晚真的没做什么出格的事情吗？得问你。昨晚你给我的那杯酒里放了什么？什么酒？哦，是人家给你的国酒，他特意这么讲。啊，怎么了，傅姨？这杯国酒有什么问题吗？我们都觉得很好。是吗？嗯、苏一，爸。听儿子说，你平安归来，我一时激动就从国外跑了回来，没想到你真的还活着。多谢徐先生关心。所以，这么些年，你还是这么平静。呃，徐先生，您跟苏总离婚多年，此番回国，难道是为了复婚？真的吗，爸？妈，你和爸闹了这么多年，如今他特意为了你回来，你就不要折腾来折腾去了。我和然然马上就要结婚了，我们一家人和和气气的不好吗？如果你想和爸复婚，就赶紧把手续办了。我这次回来确实是因为你，你死里逃生，我失而复得。你你看能不能再给我一次机会，让我挽回我们的婚姻？放心，我说的要走，我答应了。抱歉啊，各位，要让你们失望了。苏云，你这是……为了苏氏集团的平稳呢，一开始我确实不想离开。徐瑞，我没办法帮你做，因为现在我已经嫁给了这位孟孟……呃，对，我已经嫁给他。这不可能。早知道不把那份协议撕掉了。儿子，不好意思啊，忘了通知你，我二婚了。这是你亲爹，来，叫爸爸。他也配？苏一，你不是在开玩笑吧？你觉得我现在像是开玩笑吗？妈，公司因为你闹出这种丑闻，一定会股市大跌。你赶紧把公司的股份跟决策权交给我，否则公司会因为你遭受灭顶之灾。哎、嗯，等一下，灭顶之灾？呃，苏氏集团的现在股票市值应该不会超过二十个亿吧？我这张卡里有五十个亿，才一。苏氏的股票买给我夫人，要超过二十个亿，好阔气啊！哦，你现在你再说两句吧，你说两句吧。这卡里有五十亿啊！这人到底什么来的？这价值快赶上圣手集团了。怎么以前从来没听过这个人？当然是假的。嘛。当然是假的了。你那个前夫和儿子又没有资格厌恶的资，所以这张卡里有多少，还不是我说了算。原来是信口胡诌啊！但是你放心啊，你帮我给倩倩治病，我自然是不会亏待你的。这张卡上有五个亿，如果你董事长的职位受到了威胁，那苏氏的股价就一定会动荡。这个你应该有个上。你有女儿，我有儿子，我们都不是什么青涩的少男少女。婚姻对我们这个年纪来说呀，来不可有可。我帮你照顾女儿，你帮我打发前夫，各取所需，够了。哦，还有啊，这些钱嘛，嗯，行。那既然名分有了，要不咱俩？
，呃，流程也走了。有来，两位支持亲密点，再再近一点，再近一点。支持病，但是这张就长了，只是多点的，所以做戏就是去拿。三二一。那这真是荒唐。倩倩，妈妈，我又说起来也挺不可思议的，倩倩从来没有对其他的陌生人这么亲近，包括我在内。大概。是跟我投缘吗？他多大？十五。二十五吧。是个慢慢的呀。你不能说，男的。是我女儿。你还有个女儿啊？她跟展明是龙凤胎，可惜。当年刚生下来医院就是，我那点时间只够救出人命。等一下，放心啊。嗯，你呢？倩倩的母亲是走失，跟死了差不多。不要跟我提那个不负责任的你。当初啊，他生下倩倩后，就把倩倩丢在了我们孟家的堂，然后这个人就杳无音讯了。<音>那咱俩算是同病相怜，放心吧，我会把你治好的。我感觉啊，倩倩短时间内应该是你。你确定不用估计一下许少？我没有那种小心。哎，你以为那些记者是哪？那对下面要的酒。虽然是魏然给的，他听信了魏然的求索，找了记者来本。你看到了，还和他爸上演了什么复婚那一出？哎，养了二十多年的儿子，这是想趁机夺走我董事长的位置，和他那个消失了二十多年不管不顾的爹。修复父子之情。我朱茵，曾经苏家的大小姐。我从小循规蹈矩，听爸妈的话，没有做过任何一件特别出格的事情。但我没想到，到这个年纪了，我二婚了。<笑>我也没有想到，都到这个年纪了。我还给倩倩找了个后妈，干什么呀？嗯，儿女都是这样。要是展明也能像倩倩一样懂事就好。对了，你之前说你跟魏然他们。有什么矛盾？如果你不介意的话，你跟我说说。深仇大恨。苏云，我们和许家的婚事是早就定了的。许瑞外面的小情人都快绕着西城三圈有余了，让我嫁给这么个人渣，不可能。男人嘛，结婚以后总会修心。总之，嫁也得嫁，不嫁也得嫁。苏一，你是爸妈的掌上明珠，爸妈会害你吗？等你嫁过去了，好好的相夫教子，许瑞他会疼你的。凭什么许瑞能在外面花天酒地，我就要听爸妈的话，做他的贤妻良母啊？你还有这么出格的手
Super.我昨晚竟然干出来那种事，妈妈知道了一定会打死我的。知道了这么早，你就不信发生了这种事，徐瑞还愿意娶我？叔叔，你醒了。你怎么在这儿？我听叔叔阿姨说，昨晚你一个人跑出去了，我怕你遇到危险，一直都跟着你。昨晚，昨晚你跟我？除了我，还有谁？叔叔，我会负责的，我马上就娶你，我会宠你一辈子的。你是说，你的一夜情对象？是你的前夫。嗯，可笑吧？<笑>我原本以为啊，我只要随便去找一个男人，就可以破坏两家的婚约。但是我没想到，投怀送抱的那个人，竟然还是徐瑞。两个月以后，我就嫁进了徐家。但知道吗？就在新婚那天，他就带着他的那个小旗儿在外面鬼混，我当然气不过呀。我第二天就回家了，但我爸妈说，嫁出去的女儿就是泼出去的水，他们俩要亲自把我送回去。亲家，叔叔不懂事，年轻人爱闹脾气，您就多担待点儿。我们也不是不明事理的人，我们家小瑞是贪玩了一点儿，不过男人嘛，心里看重的还是家里。只要淑英懂事儿，给我们家小瑞早点生个儿子，给我们春风接待，小瑞迟早会记住淑英好的。是是是，老婆就不打扰了，慢着。听话，别再回家丢人现眼。赶紧回去，真晦气！都是你教育的好女儿、啊。真是个臊儿子，一进门就克服好不容易，别克坏我儿子。离婚。嗯，离婚，马上离婚，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，走离，这是伯父伯母的一点心意，说等你嫁过来以后，把苏家的一切全都给我，我怎么能够辜负他们呢？这不可能！以后啊，你要好好照顾自己。苏润，苏润，你给我回来，苏润怀孕了。哎，没想到。只是跟徐瑞一夜荒唐，我就怀孕了。其实我想过，我想过把孩子打，但当时我身边没有任何亲人，我想留下他，干嘛？同情我？你可以理解为互相取暖。最艰难的那段日子，其实我都熬过来了。我自己去医院生，那字儿都是我自己签的。我自己生，自己养，自己重振苏氏。但老天爷他就要开我玩笑。刚才你问我的囡囡，我的女儿，到现在我不知道她活着还是……这么多年，我没有一天不再想她。徐展明。我儿子
你见过。这么多年，他挑来挑去，挑了个什么？每天费尽心思要害我的毒夫，还有那个消失了二十多年，突然诈尸冒出来。说要跟我复婚，我好累。孟经理，嗯，你是个好人。倩倩生病那种模样，你还能一直坚持照顾她，这么多年你都没有再娶。你是个合格的父亲，莫经理。如果二十五年前那个是你就好。苏云，嗯，苏云二十五年前。如果二十五年前那个，你还有个女儿、啊，二十五岁，她跟妈妈一样。苏英，苏氏集团的苏总。从今以后啊，她就是龙生集团的夫人。什么？嗯？没，没什么。孟总，我这就去查。等等。孟总还有什么吩咐？以龙生集团的名义，给集团大小姐准备一场生日宴，但不要公开倩倩的身份，给徐展明一家发请柬，邀请他们来参加宴会。我要给许家准备一份大礼。找我来了。妈妈，站着干嘛？早餐用来看的吗？来啊！来，倩倩，这是给烧麦啊。这样，快让我觉得。咱们本来不就是一家人吗？妈妈，妈，你还活着？抱歉，我还有事儿，我先走。来，这不是我想要的结果。展明，毕竟是我的亲生儿子。我应该找他好好聊聊。珊珊，以后你就别去公司了，你想吃什么，想要什么就跟我说，我都满足你。可是我还答应了苏怡要拿下龙生集团的订单，我还没做到呢。什么订单？没有那些订单，苏氏也不会要。我妈身为董事长，都不顾自己的颜面了，你就别在那儿，带你解律了。哈哈。是啊，然然，你现在可是怀着我们徐家的骨肉啊！啊，还是身体比较重要。叔叔，你太紧张了，马上就要改口叫我爸爸了。妈<笑>、啊，你回来了。这是在我家里认亲，上演合家大团圆。妈
，天大的喜事儿。什么喜事？然然怀孕了。以前那些矛盾啊，咱们就不计较了。你看，爸这也回来了，然然还怀孕了。我还要早点把他娶回家门。爸都不介意你在外面怎么胡闹的，你跟然然道个歉，再跟爸道个歉，咱们一家人啊，好好过。知道。魏然当年火红寒中害你，为的就是想在赵宇结婚之后霸占苏家的家产，甚至韩州根本不是魏然的表哥。他们是情侣，早在认识少宇之前就已经在一起很多年了。和少宇谈婚论嫁的时候，杭州跟魏然也经常私会。妈，妈，下个月十八是个好日子，咱们把婚庆定在那天怎么样？对，只要我还活着一天，也就定不了我苏家的婚。妈，你什么意思？哎哎哎苏姨，这可是展明的终身大事啊！啊，你你怎么能随便拿这种事事情开玩笑呢？我像在开玩笑吗？哎，你是不是根本没长脑子？看看你们魏家都干了什么？然然，这不是你的表哥吗？他是我表哥呀，苏一，你以前明明很喜欢我的，说要我做你的儿媳妇，你为什么要用照片陷害我？陷害我？韩州是我表哥，我怎么可能跟他发生那种关系？你要是不信，我们的户籍都在老家，你回去查呀，这照片是假的。继续编。苏姨，不知道为什么你这么讨厌我，但我对展明是真的，我的孩子也是他的。就算你不信我，你信你，你信我肚子里的孩子吧。你确定吗？你确定？你不是在帮韩州养儿子？展明，你也不相信我？是，好，我跟我表哥做那种关系。这个孩子也不是他的，就连三年前也是我设计的。我就是个蛇蝎心肠的女人，居然你们，居然你们都不相信我，将这孩子打掉好了。然然，爸，你为什么要回来？然然要是有三十两子，我就跟你断绝母子关系。徐展明，苏叶，这这好好的一个家，如果你再这样下去，这个家就散了。出去，苏苏，给我出去！还有，请叫我孟夫人，徐先生。苏叶，希望你日后不要后悔。张林，马上冻结徐展明名下所有的银行卡和流动资金，还有向各大媒体宣布，从今以后，我和徐展明断绝关系，苏氏的一切都在我展明这几天有去过公司吗？倒是没有来过苏氏，只是一直在跑这种新闻。期间有去过苏家另外几栋别墅，但因为您换了门卫跟保安，每次都闹得太愉快，不看他、啊、去冻结换财产。嗯，继续，让他闹，没有。等苏氏和上手集团合作的消息传出去，他会。苏总，之前龙山集团的总裁向西城各大财团发了请，说是要为集团的产业献身，就是不同意。龙山集团的总裁
，之前打电话说要求医，我要去去，我要去去，对，是该找机会过去看。师傅临终前叮嘱我，一定要去拜访龙生集团的总裁，还了他对我的恩情。我倒是很好奇，这个龙生集团的总裁。什么时候失恋？既然是要为集团的小女子献身，那今晚就应该会有。去准备礼物，等晚上我亲自去。妈妈，你怎么在这儿？等你。你爸爸带你来参加宴会啊？走，我陪你进去。苏雨，苏雨，哎，妈，你也来参加龙子那千金的生日宴呢？还带着孟家，不怕他一会儿给你丢人啊？你说谁是执照？哎，妈，然然现在怀孕了，我们今天刚去医院检查，医院说啊，宝宝很健康，你马上就能当奶奶了。哎、妈，你老是拖着孟家这个执照也不是回事啊。您看，您现在您大了，这之前还出过车祸，哪有心思照顾他呀？这样，我有个朋友呢，是开那个疗养院的，条件、环境各方面都不错，要不给他送过去？徐展明，你到底想干什么？妈，然然现在怀孕了，身体呀、啊，那是一天比一天差。您就让我带她回去养胎，我也好给您养老。你呀，到时候把公司交给我，我提前啊，学会天伦之乐。当初要跟我断绝母子关系的时候，你是不是还以为你爸回来找你跟你修复父子之情，就算离开了苏氏，你还能去许家当大少？成年人要对自己的言行负责。既然你要去许家认祖归宗，那我苏家的公司就不劳许少爷。明明，妈，说到底啊，这一切都是因为我。我妈宁愿亲近那个智障，都不愿意养她亲生儿子跟孙子。阿明，别生气了，阿姨在气头上。这样，咱们回去啊，好好跟她慢慢说。说什么？有什么好说的？她就不怕她以后老了啊？进医院，我不给她签字吗？我告诉你啊，苏家以后都是我的，所有东西都是我的。但是阿明，苏怡都已经把我们赶出家门了，而且啊，所有别墅都都换了锁，还有公司的门禁卡都换成新的了。我倒是没有关系，就是苦了你，还有我肚子里的宝宝。然然，你别担心，今天晚上龙生集团的总裁一定会现身。如果我们能得到他的赏识，或者取得小公主的开心，就一定能在西城一飞冲天。到时。别说我妈了，整个苏氏都要向我们低头。好，阿明，我相信你。走。好。在哪？我挂了。这边。就把他一个人留门口啊！倩倩的病好多了，最近甚至愿意和身边的人简单说几句，而且他执意要等你，真的没什么好担心的。干什么？我看那边的好戏，马上就要开场了。尊敬的各位来宾，大家晚上好！今天是我们荣盛集团小公主的二十六岁生日，感谢大家前来为小姐庆生。因为小姐性格内向，不太擅长与人接触。所以今日就不来接待各位了，但我们总裁已经宣布，将由大小姐在各位的礼物中挑选出她最喜欢的一个，龙生将这与此人签一订单，以及未来三年的稳定投资。龙生这位总裁，能不能什么贵宾？一份合心意的礼物就能获得这么贵重的？
，我爸给你的东西呢？许伯父说了，这也是你们许家传家的，嗯，可要好好把握住机会啊、嗯！情人泪，情人泪月，这是我们许家的传家宝，之前只在照片里见的，一直在我外婆那里守着，可是我外婆走了以后，就不见了。为什么会在你这里？为什么会在你这里？苏家的遗产是你爸妈继承的吗？那不在你妈那儿，就在你爸这儿，这很难理解吗？有什么奇怪的呢？这个现在是你们许家最珍贵的东西，许不是没有能为遗物，只多希望你能回到。你们做的是什么？千万不要让人失望。嗯、哦，我爸对我真好，那肯定啊。真不用。走。对了，你准备了什么礼物？情人泪，你认得。这个情人泪啊，是十六世纪英国有名的工艺宝石。哎呀，原本啊有二十四个，后来分别被做成了皇冠、项链、手链，还有戒指。哎呀，我们孟家呀，有皇冠和戒指，一直找不到这个项链和手链。原来啊，哎，这样，项链一直在我妈身上，她失足之后，项链就遗失了。站住！站住！妈，这项链为什么会在你这儿？我在问你话，这项链为什么会在你这儿？苏姨，闭嘴！苏姨，这是许伯伯给展明的传家宝，是要送给小公主做礼物的。哦，您挑不出礼物，就要抢你儿子的呀？您不是一直瞧不上许伯伯吗？那这位孟先生有没有给你准备一两件像样的礼物？怎么，今天不装你的小绿茶了？苏姨，我是小辈，您是长辈，我对你啊一直都是尊敬有加的。可您一直戴着有色眼镜看我，那这样，让在座大家评评理吧。您抢儿子东西，这样做对不对？这情人泪是苏家的传家宝，之前一直被你外婆贴身收藏。她出事那天，戴的就是这条项链，之后就不见了。徐正，一条消失了二十五年的项链，今天为什么会在你这儿？不，不，这是我爸给我的，不是我的。许妹，苏姨。你怎么确定这条项链就是你苏家的？这上面又没写苏家的名字。因为这情人泪原本就是成套的。听说过情人泪，那可是价值连城的宝贝。是，这个东西刘星黑不得了了，才有两个是成套的。苏家这出戏真是越演越热闹了。哼。哼。苏董，你说一套就一套啊！我可从来没听说过情人泪有什么项链，你该不会是拿着一个仿冒品，借机套我们真的吧？就是。对啊，妈，你从来没输过什么手链，只输过项链。他儿子怎么知道？这两条情人泪是真是假
，让龙山集团的小公主看一看，你就知道。几位，请稍等。我就说我们的项链是真的，你们的手链是假的。素姨，这下你就不能再说了，是吗？各位，大小姐非常喜欢苏董送来的手链，选择了苏董送的手链作为最可信的生日礼物。不，不可能！怎么可能？喜欢那条手链？妈，那条手链居然是真的！龙生集团的大小姐，总至于不喜欢假货吧？就是，人家什么身份，那选的一定是真的。对呀，我们错怪苏总了。不言这女的，都这样了，没事情。苏总，他要这样的事，我可以不信。你们啊，可真是一群攀岩附势的强夫子。既然你们小姐看不上，那这项链我拿走了。既然你们小姐看不上，那这项链我拿走了。你做什么啊？谢谢，过来。咋了？孟倩倩，你干嘛？孟倩倩，你赔我的职业！孟先生，你这是什么意思？集团大小姐看不上的东西，那自然是残次品。既然都送到了龙生，那就随意处置了。你有什么权利这么做？凭他是我们龙生的贵客。先生，抱歉打扰您兴致。总裁吩咐过了，我们大小姐已经选中了心仪的礼物。倩倩小姐是她的旧相识，剩下这些就随便倩倩小姐处置。你们这是仗势欺人啊！就是呀，怎么样？送客。这么开心！我刚想到啊，倩倩砸的时候，魏冉他们的表情。哼哼，我真的觉得我好久都没这么痛苦，就是可惜了我母亲的礼物。你信得了，孟先生，那可是苏家的传家宝，价值上亿。我。再值钱的东西，都比不上倩倩开心，就是觉得有点可惜。本来我还想从上面查证一些事情。情人泪，你刚不是让倩倩都砸了吗？我怎么可能让倩倩砸了？我早就已经让主持人过来把它换成假的。那些人他们怎么能分得出来是真是假？孟静宇，你到底是什么人？夫人，半个月前我们就已经领证了。你能不能正经点儿？说不说？那你还给我。说不说？那你还给我。给。我还不问。总之。不管你是什么人，你都帮过我很多次，不是什么坏人。哎，对了，你刚刚说想在这上面查证什么？这是。我之前不是跟你说过吗？这条项链一直戴在我母亲身上。她出事那天，我亲眼看见她。带着这条项链出门，事故之后这条项链就不见了。我原本以为项链是在事故中遗失或者被破坏，但我没想到今天它又出现在我面前
。你是说，拿走项链的人，可能就在事故现场。陆科长，他就是杀害我父母的凶手。我对他做了什么？转明最大的报应就是他这个。马上支开医院所有的人，召集圣手最好的团队，我要亲自出头。是，苏总。我刚联系了圣手集团的负责人，拜托他亲自过来为展明主刀。你放心，你的儿子什么都得不走。圣手，你能联系到他们的负责人？嗯，怎么我没收到消息？圣手的负责人欠我一条命，老张这一脉干的就从阎王爷手里抢命的生意，所以师门祖训有恩必还。我原本是想留这帮千年之兵一手，但现在欠钱。有所好转，用上这个人情了。你是龙生的祖传，你怎么知道？原来是这样。三年前，你是不是在国外救过一个人？对，一个遇到车祸的人，当时只剩下半口气，正好老张在旁边的医院开讲座，我从那边路过，就把他送去老张了。所以我救的那个人是你。当年苏氏集团要上市，我带着魏冉出差被他算计，遭遇车祸差点丧命。是张老救的，他见我没有学医的天赋，就说我当了关门弟子，还把整个圣水集团都交出了。如果当年不是你把我送到张老那，那就缘分呢。竟然这么神奇吗？那既然你是圣手集团的负责人，那你儿子就没有问题了。再见。怎么说？当年我是你死于车祸，我也差点因为车祸自缢。现在转明，也因为车祸逆袭而死。
是我不知不愿的相信。你说世间哪有这么巧合的事？虎毒上路失子。你是说？苏总，苏氏的股东全部都过来了，说是要集体霸美宁的董事长职位，让您永远滚出苏氏。各位，这是什么意思？苏董，你刚回来，公司就开始动荡，你还把小徐总赶出了公司。如今小徐总出了车祸，生命危在旦夕。为了公司着想，我劝你还是早点把股份和董事长的位置交出来吧。怎么，一个个手里还没多少筹码，就想学古人逼宫？苏茵茵，我记得公司章程上有写，如果在职高管损害公司形象，有损公司利益。董事会有权罢免他的职位。魏然，狐狸尾巴露出来。从始至终，你想要的就是董事长位置。各位，我有做过什么影响公司形象的事？触犯过公司什么利益？严重到要让你们罢免？那就请苏怡看了这份文件再说吧。什么？什么？徐展明根本就不是许伯父的儿子。许伯父已经向法院申诉，告你苏英早年婚内出轨，利用一个邪种侵占许家家产。用不了多久啊，整个西城都知道，你苏英，苏氏集团董事长，都是因为水性杨花。高三不死的贱人，等新闻爆出来，你就等着股价大跌吧。对呀、啊，苏英，我们公司这么多人靠着你吃饭，没想到你居然坑害我们。对，就这话你都滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，去。你们做梦！哎。不是许瑞的儿子，徐展明不是许瑞的儿子，这怎么可能？苏苏，我会负责的，我马上就娶你，我会宠你一辈子的。那天晚上，跟我在一起的根本就不是许瑞。给我查。二十五年前跟我有关的一切，全都给我细致的查清楚。是苏董，少爷那边，我已经派了最好的医疗团队去照顾他，等他醒来，不许再见许瑞和魏然。哎呀，要让你失望了，苏姨。哟，还有心思在这喝茶呢？公司股东啊，已经签字集体罢免你。还有，已经查出好几份你亏空公款的资料，你名下的资产马上就要被冻结。魏然，啊，不装了。装？我听不懂你在说什么嘛，苏姨姨。五年前是你涉及那场车祸，想让我死在异国他乡，你好图谋苏氏对吧？果然没有失意呀、啊，苏董。不过什么车祸设计？小心，我告你诽谤！我看你能得意到什么时候？别管我得意到什么时候，你马上就得意不起来了。来吧，轰出去！轰出去！你敢？如果你想看着苏氏破产，我这就如你所愿。你看，什么意思啊？盛手集团回国发展。旗下有个重点项目要公开招标，我已经跟他们达成共识，只要我在一周后的竞标会上拿下合约，盛手集团今后几年的合作都会选择苏氏。没有你，我一样可以跟盛手合作。你可以试试，看看盛手集团的总裁会不会多看你一眼。哦，还有，苏氏集团全部的流动资金。都拿去为招标做筹备了
。如果合约毁了，才你还能从苏氏捞走什么？苏一，你少得意，没有你，苏氏照样运转得下去。那你就试试。好啊，那就招标后再跟你算账。等拿下合约，我会让你像狗一样滚出去。走吧，苏宝。马上把招标的信息告知各大家族，还有，对外放出消息就说，说我有意要退出苏氏，我等着看，看他摔得粉身碎骨。魏总您来了，赵总，在公司的时候上前就拥护苏总，怎么现在对我们献殷勤？嗯，魏总，您是哪儿的瓜呀？这江山代有人才出，现在谁不知道苏轼是您的天下？我自然为您马首是瞻。不过，您真的有把握从苏东手上拿下圣上的大？什么话？许伯伯已经放话要收购苏轼，有了许氏的注资，顺手集团的人也没那么蠢的，会选择苏一那个众叛亲离的老女人。哟、哦。苏姨，苟延残喘有什么意思？要是您当初答应跟许伯伯复婚，那许氏也不会与你为敌。看来，你对圣手集团的合约是在乎。当然，圣手集团的合约，圣手集团的合约一定属。苏无道。既然您已已经决定退隐，就何必再参与苏轼的事儿呢？嗯，没准儿咱们苏董是想东山再起啊！哎，不过您看您这年纪老了不行，我还是忙。嘿嘿嘿嘿嘿！等你们真的能拿下合约再偿还。你怎么来了？当然是来为我夫人撑腰了。撑腰？一个龙山集团的狗腿，不知道的还以为你是龙山集团的总裁呢。哎，叔，您那有点情商，看着什么场合，不要在这儿打肿脸充胖子啊！哥，这是谁打肿脸充胖子？你有就知道了。好，嗯。诸位，欢迎各位来参加今天的招标大会。我们圣手集团的总裁承诺大家，今天凡是拿到标书的各位企业，我们将许诺给对方百分之十的股份，诚邀对方成为我们的战略合作伙伴。这么大手笔，就是为了对付魏然和韩正。我是为了调出他们幕后的人，藏了这么久，听到圣手集团的股份，无力为他。嗯、看，我手里是苏氏集团精心制作的标书。除此之外，我们还有许氏的注资，选我们是最好的。哦，对了，苏总，您曾说要退出苏氏集团，那招标成功，可别舔着脸要来分一杯羹啊。我确实有意要退出苏氏。所以，圣手集团的合约可以跟我以个人名义签署。啊，真是笑话！你苏英离开了苏氏集团，人家圣手集团凭什么跟你？就凭龙生集团的千亿订单，龙生集团将分给苏英一半的股份。从今天起，苏英将享有龙生集团一半的决策权。够不拿下圣手集团的？什么？你凭什么觉得你能拿到龙生集团的股份？你以为你是龙生集团总裁吗？总裁来。你是龙生集团的董事长？你曾经在苏氏集团的门口欺辱过我的女儿。什么时候？你是说孟爷爷那个傻子？看，再看去，我们大小姐不信。不可能，绝对不可能！这这怎么可能
怎么可能是你的女儿？怎么可能是她小姐？从今以后，龙生集团将彻底的封杀魏然和韩州。但凡与他们有关系的家族或者企业，龙生集团将永远不会。你不能这样。所以，圣手集团打算和魏冉合作吗？圣手集团从此封杀魏冉和韩州，相关行业再也不许这两人出现。苏英，你这个老不死的，我当年就该弄死你。魏冉，真的是你害了我吧？魏冉。所以真的是你害了我吗？阿明，你你居然活着！偷了你的福，我变成现在这个样子。那天是我亲眼看到他开车撞我。还有，三年前，到底是不是你害了我吧？你跟韩州到底是什么关系？所以你设计我，多行不义必自毙。你以为你自己做的一切能一直瞒下去？我对你那么好，我为什么这么对你？是，一切都是我做的，那又怎么样？苏一，谁让你挡了我的路，挡了我干爹的路？你以为你勾搭上孟金宇？我干爹，有的是办法对付你。干爹。嗯，徐展明，你说你是不是个废物？离开了苏轼，离开了苏英，你是个什么东西？那我们的孩子？孩子，当然不是你的啊。对呀、啊。哎，你就不想知道？你女儿在哪吗？什么？什么？你说什么？哎，你说你找你女儿找了二十多年，你不想跟她团聚？你知道我女儿的下落？别急，别急，别急嘛！我干爹早就料到，你不会乖乖的把这个苏氏集团交出来，所以我们出门之前特意叮嘱我俩，如果你不老实的话，就让你。给你带句话，你还是要听。哎哎哎！至于你女儿是谁，跟你好像，哦，好像没讲。哎，你就乖乖的把我们放了，然后再交出苏轼，不然我不能保证干爹对你朝思暮想的女儿做点事。放他们走。苏一啊，三年前你斗不过我，你现在还是斗不过你，我就等着你跪下来求我。走吧，妈，是我对不起你。你放心，我派人跟着他们，一定找到他们把人藏起来。嗯。苏英，一个人来，我就告诉你，你女儿在哪。是你，徐瑞，原来是你。到底想怎么样？我女儿在哪儿？苏英啊，你背着我找齐大的男人，我很不开心啊。徐瑞。我问你，是我当年我爸妈，是不是也是你害的？我劝你还是放弃苏轼啊，或许我高兴了，还会把你的女儿送回来。苏<笑>英，二十五年了，你就不想知道这二十五年来你女儿过得怎么样，受过什么苦？二十五年前又是怎样从医院消失的？<笑>难道当年？当年医院那场火也是你放的，是你抢走了我的女儿。马上签署董事长转移协议，把你名下的所有财产
，全都交给魏然，然后一个人到四神仓库来，或许我就能让你母女团聚啊！否则呵呵，你最好说到做到。哦，对了，孙云，一定要一个人来。要是你敢报警，或者跟我玩其他的花样，我就让你永远都再也见不了你的囡囡了。<笑>总裁，小姐不见了，他们在家吗？这小姐手机，小姐上面有夫人的短信，短信显示。小姐不见了，还有，我找到一份和夫人和小姐的亲子鉴定，鉴定显示小姐是夫人的亲生女儿。石瑞，石瑞，我已经来了，你给我滚出来！你还挺听话啊，真的敢一个人过来，看来你很是期待和自己的亲生女儿相认呐。少废话，她在哪儿？别急呀、啊，你的女儿在哪儿？你当年和你叶青的男人是谁？包括徐展明的生父是谁？我都会告诉你的啊！<笑>走。怪你自己够蠢，答案早就摆在眼前，你却一直没有发现啊！倩<笑>倩，你说倩倩是我的女儿？怎么，不信吗？当初可是我亲手把她从医院里抱出来，送给孟金宇的。儿子，别整天和那些不三不四的女人混在一起。你和苏家小姐是有婚约的。那个无趣又刻板的女人，娶妻娶妻，你在外面怎么搞都行，家里的女人必须得上了台面。我知道，苏家可是一条大鱼，等我娶了苏英，苏家的财产可都是我们的了。小瑞，叔叔情绪不太对，就拜托你了。天这么黑了，一个女孩子在外面，小心不干净，给我们许家抹黑。也是，毕竟是我们许家钓的一条大鱼。叔叔，你醒了？你怎么在这儿？叔叔阿姨说你昨晚一个人跑了出去，我怕你会遇到危险，一直跟着你。昨晚，昨晚你跟我？昨晚，除了我还有谁？叔叔，我会负责的，我马上就娶你，我会宠你一辈子的。等婚后，你就乖乖去死。是你，这一切都是你干的。来，签了吧。签了
做梦！苏叶，你居然敢带人来啊？你就不想要孟琴仙的命了吗？住手！哦，孟静宇在，你不能让他们伤了你。孟静宇，你竟然能查到我们的下落，看来不是小看你了啊！你想怎么死？死？应该是你们死啊！为了让你们女儿少受点苦，你们还是乖乖签了。做了这么多丧尽天良的事，以为你们能逃脱吗？为什么不能啊？我干爹都安排好了，等拿到你们的钱，我们就出国。如果我们活着，那你女儿一定活着。难道你想让你女儿？死掉、啊，徐瑞，只是为了苏家的财产，你就布局二十多年，害了那么多人，当然还不止啊！啊，还得夸你的肚子真细。当<笑>年只是和孟静宇一夜风流，竟然就生出了一对龙凤胎，这才让我有了后面的想法。那时候只是想再图一个。一个孟氏企业，没想到孟继宇竟然还是龙生的总裁，<笑>正好啊！你们俩现在也结婚了，不管是龙生还是苏氏企业，都是我的了。<笑>徐瑞，你疯了！你到底签不签？龙生集团，你们想要我可以给你们，但是你们千万不要伤害苏英和倩倩。我，陆金宇，你竟敢！倩倩，苏叶，你竟敢！苏叶，你去死、啊！苏叶，你去死、啊！刘靖宇，来人，把他给我送到生首医院！来人，生首医院！<笑>你以为你是谁呀、啊？跟我作对？你的老公孟金宇，你的一双儿女，一个惨，一个死，哦，哦，一个废哦！哎呀，生首医院！瑞然。我一直以为你很聪明，没想到你这么愚蠢。我可以把展明救回来，我也可以把他救回来。不管是展明还是倩倩，他们都会恢复健康。来人！什么意思啊？你跟射手医院？没错，我就是张老的关门弟子，圣手集团的现任总裁。什么？你是圣手集团总裁？还得多谢你呀、啊！三年前送我那场车祸，才让我有机会拜入到张老门下，成了张老的继承人。不可能，苏叶，你到底走了什么狗屎运？留着你的不敢置信，去牢里说去。苏叶，你去死！哎，妈，不用这么着急，大大连想杀，要不然我都久治痊愈了。这还好没伤到脏器，要不然他这个就是。苏总不好了，孟总，孟总他他怎么了？哎妈，你倒是好好劝劝爸呀，这伤还没养好就非要治。是啊，咱们来的再晚一点，伤口都要痊愈了。啊，哥哥带你去逛街，让妈收拾爸去。走，去。展明的信已经改回来了，没想到他恢复的还挺快。幸好没被魏然弄出什么心理阴影，跟倩倩也跟时间结婚。他是我的儿子，他只是被魏然蒙蔽了双眼，那都是真的蠢货。嗯，判决下来了
，徐瑞死刑，魏然和韩州这辈子都出不来。我听你这么说，是的。哎，我没想到，你才是展明的父亲。那我也没想到，你真的是倩倩的生母。孟静宇。嗯二十五年前那晚，真的是你呀、啊？要不然呢？那要不然，咱们来一段《夕阳红之恋》。嗯，感受一下。来嘛，不成了是吧？不成是吧？进来。来，你看，你看，这。哎，我不来嘛，来嘛，来嘛，来嘛。